और इसके अंदर जो है आपका ये रेटिनल तो लाइट वेव्स के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो रेटिकल है ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देगा देखिए यहाँ पर ये नीचे में नीचे के डायरेक्शन में स्ट्रक्चर खत्म होता है ये मैंने ऊपर में मतलब स्ट्रक्चर जो है इसने चेंज कर दिया और ये अब क्या बन गया ये रेटिकल ही है ठीक है बट इसने क्या बना लिया इलेवन ट्रांस रेटिकल सी से एक इसमें कन्वर्ट हो गया ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो इसकी वजह से ये जो रोडोपसिन है इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आ रहा है तो इसके स्ट्रक्चर को चेंज दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइस में ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया तो देर इज ए चेंज इन शेप ऑफ रोडोपसिन रोडोपसिन के शेप में चेंज आने लगा ठीक है लाइट वेव्स के कांटेक्ट में आने के बाद जब रेटिनल इससे ट्रांसफर कन्वर्ट हुआ तो आपके रोडोपसिन के स्ट्रक्चर में चेंज आया अब इसी रेटिनल पे जो है आपके अल्फा बीटा और गा तो यहां से मैं ड्रॉ कर लेता हूं ए दो तीन अल्फा बीटा गामा तो ये तीन सब यूनिट इसमें लगे हुए होते हैं विच आर कॉल्ड एस ट्रांस ड्यूसी ट्रांस ड्यूसी ठीक है तो ये पूरी कहानी कहां पर हो रही है रोडोपसिन के अंदर में और रोडोपसिन कहां पे है यहां पर ये रोडोपसिन अपन ने बनाया ठीक है तो अब क्या होगा ये रोडोपसिन जो है यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ शेप चेंज हो गया रोडोपसिन का अब यहां पर जो ट्रांसड्यूसिन है उसमें से जो ये अल्फा ट्रांसड्यूसिन अल्फा ट्रांसड्यूसिन जो है ये आपका आएगा इस इस डिस्क पे आएगा ठीक है इस डिस्क में आने के बाद वो क्या करेगा कि यहां पर एक एंजाइम होगा जिसका नाम है यहां पर एक एंजाइम है इसका नाम है फॉस्को डायस्टरेज फॉस्को डायस्टरेज अगर स्पेसिफिकली बोले तो साइक्लिक जीएमपी फॉस्को डायस्टरेज तो ये जो अल्फा सब यूनिट यहां से फ्री होकर रोडोक्सिन के स्ट्रक्चर से अल्फा ट्रांसड्यूसिन फ्री होकर जो है डिस्क के मेम्ब्रेन पर जो साइक्लिक जीएमपी फॉस्को डायस्टरेज एंजाइम है उसके साथ आकर ये बाइंड होगा ठीक है तो ये कहां पे हो रहा है इस मेम्ब्रेन पे डिस्क की मेम्ब्रेन पे अब इसकी वजह से ये जो आपका साइक्लिक जीएमपी फॉस्को डायस्टरेज जो है ये क्या हो जाएगा एक्टिवेट अब एक्टिवेट होने की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है इसमें प्रेजेंट रहते हैं साइक्लिक जीएमपी और साइक्लिक जीएमपी जो है इस साइक्लिक जीएमपी फॉस्को डायस्टरेज के एक्टिवेशन की वजह से साइक्लिक जीएमपी जो है वो जीएमपी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये सिग्निफिकेंट फॉर्म समझेंगे कि साइक्लिक जीएमपी और जीएमपी का क्या होगा यहां तक समझ आ गई अब अपन सेंटेंस से पढ़ते हैं तो आपको नोट बनाने में इजी जाएगा तो रॉड्स कंटेन लाइट सेंटेड पिगमेंट प्रोडोपसिन ठीक है यहां तक समझ आ गई उनके बाद प्रोडोपसिन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन स्कोप प्रोडोपसिन एंड लाइट सेंसिटिव स्मॉल मॉलिक्यूल रेटिन ठीक है तो आपका प्रोडोपसिन में हम बोल सकते हैं कि रेटिनल है ठीक है और प्लस में क्या है आपका प्लस में स्कोप ये क्या है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल और रेटिनल जो है ये आपका विटामिन ए से बना ठीक है रेटिनल और रेटिन भी बोलते हैं इसको इज अ कैरोटिनाइड मॉलिक्यूल एंड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए ये मैंने आपको बता दिया कि विटामिन ए से बना हुआ होता है रेटिनल एक्सिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स सिस एंड ट्रांस अकॉर्डिंग टू लाइट कंडीशन ठीक है अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग द रॉड सेल्स कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन अब बात चल रही है कहां की तो ये जैसे आपका यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये है रॉड येलो कलर में और ये है कोल तो इसका जो ये एक्स्ट्रा सोलर मतलब कि यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम आयन जो है इसका लेवल ज्यादा है और पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो कम है यहाँ पर एक्स्ट्रा सोलर फ्लूड विच सराउंड रॉड से ठीक है वाइल द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इज लो एंड पोटेशियम इज हाई इन साइड द रॉड सेल ठीक है अब यहाँ पर इस रॉड सेल के अंदर मतलब ये येलो के अंदर सोडियम कम है और पोटेशियम ज्यादा है ठीक है द कंसेंट्रेशन इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम फॉर्म अब यहां पे जो है इसी रॉड की सरफेस पे मतलब ये हो गया आपका रॉड तो इसकी सरफेस पे जो है आपको सोडियम पोटेशियम फॉर्म मिलता है ठीक है तो बाहर में सोडियम ज्यादा है अंदर में सोडियम कम है ठीक है बाहर में पोटेशियम कम है अंदर में पोटेशियम ज्यादा है इस टाइप से इसका कंसेंट्रेशन वैरी करता है ठीक है अब इन रेस्टिंग पेज पोटेशियम टेंस टू मूव आउटसाइड द रॉड सेल क्योंकि पोटेशियम जो है सेल के अंदर ज्यादा है ठीक है इसकी वजह से सेल के अंदर जो है रॉड सेल के अंदर जो है आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ठीक है यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर पास कर लेता हूँ कि इस टाइप से आपकी ये हो गई रॉड सेल ठीक है तो यहाँ क्या बोला गया है कि सोडियम का लेवल हाई है करेक्ट यही बोला गया ना देखिए यहाँ पर लिखा है हाई 
कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है ना एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम तो दूसरी बात पोटेशियम लो और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा रॉड के अंदर सोडियम लो एंड पोटेशियम हाई ठीक है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोला सोडियम पोटेशियम इंटरेस्टिंग स्टेट पोटेशियम मूव आउटसाइड एंड रॉड सेल है ना टू द रॉड सेल एंड ट्रेडिंग नेगेटिव चार्ज इन साइड अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि अंदर में पोटेशियम का लेवल हाई है तो उसे पोटेशियम जो है वो बाहर निकलते रहता है तो पॉजिटिव आयन जो है ज्यादा निकलेगा तो सेल के अंदर निगेटिव चार्ज आने लगता है ठीक है वेन लाइट फॉल्स ऑन द रॉड सेल इट एब्सॉर्ब बाय द रोडोक्सिल एंड इट ब्रेक डाउन इट्स स्कोपडोक्सिल एंड इलेवन सिस रेटिनल इस प्रोसेस इज कॉल्ड एस लीचिंग ठीक है तो वही जो हमने देखा था कि इलेवन सिस रेटिनल जो है ये लाइट को एब्सॉर्ब करेगा और वो पूरा का पूरा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेवन ट्रांस रेटिनल में ठीक है यहाँ पे लिखा है कि इलेवन सिस रेटिनल एब्सॉर्ब प्रोटोन ऑफ लाइट एंड चेंज इनटू ऑल ट्रांस रेटिनल मतलब इलेवन ट्रांस रेटिनल विच इंटर एक्टिवेट स्कोटोपिल इनटू एंजाइम जो उसका सेकेंड पार्ट है रोडोपिल का वो जो है एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा दिस रिएक्शन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सॉरी ट्रांसूसिन मतलब की हमारा जो अल्फा ट्रांसूसिन देखे थे विच एक्टिवेट अनादर एंजाइम फॉस्को डाइस्टरिस साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करेगा अब इसी रॉड सेल के अंदर में हमको क्या पता है कि साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट है अब साइक्लिक जीएमपी का नॉर्मल फंक्शन क्या है कि इस सेल पे जो सोडियम चैनल है ठीक है इन सोडियम चैनल को ये ओपन रखने का काम करता है मतलब जब तक के साइक्लिक जीएमपी रहेगा रॉड सेल की सरफेस पे जो सोडियम चैनल है वो ओपन रहेंगे अब ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्को डाइस्टरेज एंजाइम साइक्लिक जीएमपी इज कन्वर्टेड इन टू दीएम अब साइक्लिक जीएमपी जो है जीएमपी में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल कम हो जाएगा साइक्लिक जीएमपी का लेवल अगर कम हो गया तो सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे है ना इसकी वजह से लेस सोडियम अवेलेबल इन रॉड सोडियम का जो लेवल है रॉड पे कम हो जाएगा सोडियम अवेलेबल इन रॉड लेस इसकी वजह से अब लेस मतलब रॉड के अंदर में सोडियम का लेवल जो है वो कम होने लगा उसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है रॉड की ये कैसी हो जाएगी हाइपर पोलराइज हो जाएगी ठीक है हाइपर पोलराइज हो जाएगी यही अभी तक बोलना चाह रहे थे ठीक है Hyperpolarized rod cell transmit the neural signal to the bipolar cell. अब इस इमेज पे आ जाते हैं यहाँ पे जो है ये rod cell की बात चल रही थी अभी rod cell के जो sodium channels है ठीक है वो क्या हो गए बंद हो गए क्योंकि because of the less availability of the cyclic GMP. अब ये rod cell hyperpolarized हो गए तो ये इसके बाद वाले cell layer मतलब कि bipolar cells, bipolar cells को signal देते हैं Bipolar cell फिर आगे भेजेगा ganglionic cell को और ganglionic cell जो है फिर ये नर्व ट्रैक से सिग्नल को ब्रेक कर सेंड करेगा तो जो फाइनल कलर बनता है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है 
the proper mix of all three colors produces the perception of white and absence produces pink black color the proper mixing hobe tino ki to barabar color dikhega theek hai ha nahi ye to black color dikhega ab ye jo image ban rahi hai iski brain mein kaise process hoga theek hai so all visual information originate in the retina due to the stimulation of rods and cones are conveyed to the brain ab brain tak information ja rahi hai pura receptor cell bipolar cell and ganglion cell transmit impulses directly from the retina to the brain theek hai ye humne dekhe The nerve fiber of ganglion cells from both uh, from both eyes carries impulses along two optic nerve. ठीक है? Optic nerve meets at optic chiasma or chiasma, where fibers from nasal half of each retina cross over, but fibers from the temporal half of each retina do not cross over. The optic nerve after crossing the chiasma is called optic tract. Each optic tract continuously a continuous posterior and anterior synapse to the neuron in thalamus called as lateral. Genic the body which protect a project to primary visual cortex in occipital lobe of cerebrum and image is perceived. इतनी सारी तेरी तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। इसको मैं आपको बढ़िया तरीके से बता पाऊँ। तो मान लीजिए कि ये एक object है, ठीक है? ये object है। इसको मैं दो different color से feel कर लेता हूँ। तो तो यहाँ पे मान लो ये black color से भर दिया गया, ठीक है? और एक तरफ मैं भर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये है दो आईज ओके अब ये दो आईज है बीच में ठीक है तो ये है ऑब्जेक्ट जिस भी चीज को हम देखना चाह रहे हैं ये है आपके आई बॉल ठीक है अब आई बॉल में जब हम इस ऑब्जेक्ट की इस लाइन को देखना चाह रहे हैं सेंटर पे तो ये आई बॉल जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो हम अगर देखेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लाइट वेव्स आपकी ब्लैक कलर को टकरा गए इसमें मैं काम करता हूँ कुछ चीजें और ड्रॉ कर देता हूँ कोई चीज है तो ये आपकी आई बॉल हो गई आई बॉल से आपकी ये दो ऑप्टिक नर्व निकली ठीक है ये दो ऑप्टिक नर्व इस आई बॉल से निकली ठीक है ये यहाँ पर मर्ज जाती है और जो मर्जिंग पॉइंट होता है क्रॉसिंग पॉइंट उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक हाजमा जो कि पिटूटरी ग्लैंड के पहले होता है तो ये जो एरिया कहला रहा है इट इज द ऑप्टिक कायाजमा ये है आपकी ऑप्टिक नर्व तो ईच ऑफ ईच आई से आपकी दो ऑप्टिक नर्व ठीक है तो ऑप्टिक कायाजमा क्या है इट इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट ठीक है ना ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट ठीक है और फिर ये जो है जैसे मान लीजिए ये आपकी लेफ्ट आई है ठीक है ये आपकी राइट आई है इस तरफ आपका लेफ्ट ब्रेन है और इधर में आपका राइट ब्रेन अब देखिए अब होगा क्या ये लाइट वेव जो है वो ब्लैक वाला पार्ट जो है उससे टकरा के इस आई बॉल पे भी जाएगी और इस आई बॉल पे भी जाएगी ठीक है तो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सी ब्रेंड हो जाएगी और इस तरफ भी होगी और ये लाइट वेव भी थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी ठीक है और रेड कलर वाले लाइट वेव के साथ क्या होगा रेड कलर वाले एरिया पर लाइट वेव्स गिरेगी और वो भी इस बॉल पे भी रिसीव होगी जैसे ये रिफ्लेक्ट होके इस टाइप से गिर जाएगी और यहाँ पर इस बॉल पे आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ से तो इसके वजह से क्या होगा अब जैसे हम आइस को अगर ये आई बॉल को अगर माने तो ये बीच में नोज दिख रही है आपको तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है जो कि नोज की तरफ है आई बॉल का इट इज द नेजल पार्ट ऑफ आई बॉल ठीक है और ये जो आउटर साइड वाला है इट इज द टेम्पोरल पार्ट ऑफ आई बॉल तो नेजल पार्ट जो कि नोज के तरफ है आई बॉल का और टेम्पोरल पार्ट जो कि लेटरल साइड टेम्परेट साइड ठीक है अब क्या होगा कि ये जो रेड कलर की लाइन जो दिख रही है वो रेड कलर की एरिया से निकल रही है अब यहाँ पे ये टेम्पोरल साइड में आई बॉल के टेम्पोरल साइड में लाइट वेव गिरने के बाद ये जो रेडिला पे जो इम्पल्सिस निकलेंगे इसके फोटो से टू ये इम्पल्सिस जो है इस तरीके से ट्रेवल होते हुए आपके ब्रेन तक जाए ठीक है और यहाँ पर जो नेजल आप जो है आई बॉल का वहाँ पे जो लाइट वेव गिरी है वो कुछ इस टाइप से आएगी यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व से होते हुए ठीक है और ये ऑप्टिक कायाजमा में ये क्रॉस होगी और ये लेफ्ट ब्रेन को जाएगी ठीक है और वैसे ही आपका ब्लैक कलर के साथ होगा ब्लैक कलर के साथ क्या हो रहा है कि ये आपका नेजल हाफ जो है आई बॉल का 
वहां से ये ऑप्टिक नर्व निकली और ये जो है आपके ऑप्टिक टायरमा पे क्रॉस ओवर हो जाएगी और ये इस तरीके से राइट लाइन आएगी और ये जो राइट आई बॉल का जो टेम्पोरल एरिया वाला रेस था ये आपका इस तरीके से आएगा और ये ऑप्टिक एजमा में क्रॉसिंग नहीं होते हुए डायरेक्टली जो है ब्रेन की तरफ चला जाएगा तो इस टाइप से आपकी दो ऑप्टिक नर्व जो है इस टाइप से ट्रेवल होती है ठीक है तो असल में ये पॉइंट जो है ये कहना क्या चाह रहे हैं आप अपने ठीक है ऑल विजुअल इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट्स इन रेटिना ठीक है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रॉड्स एंड बोन्स आर कन्वर्ट टू ब्रेन ठीक है ये लाइक समझ गया फोटो रिसेप्टर सेल बायोपोलर सेल एंड गेमिया से रेटिना के तीन ईयर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन ठीक है नर्व फाइबर ऑफ गेमियम सेल forms from both the eyes carries impulses along to optic nerve so ye jo hai ye aapki optic nerve hai black wali bhi aur red wali bhi to do optic nerve hai theek hai ab ye purple line jo banaya tha maine isko bhul gaye isko ye purple line ko is tarah theek hai ab clear hai madam kya kya hai madam ऑप्टिक नर्व मीट्स एट ऑप्टिक कायजमा ठीक है जो ऑप्टिक कायजमा हो गया जहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो मिल रही है वेयर फाइबर्स फ्रॉम द नेजल हाफ ऑफ ईच रेटिना क्रॉस ओवर ठीक है तो यहां पे आप नोट करेंगे कि ये वाला नेजल हाफ वाला एरिया है ये इतना पार्ट नेजल हाफ इसका ये नेजल हाफ तो नेजल हाफ से जो ऑप्टिक नर्व निकली है वो क्रॉस ओवर हो रही है लेकिन जो टेम्पोरल हाफ से निकली है वो क्रॉस ओवर नहीं हो रही वो अपने अपने साइड में ही आपका ब्रेन तरफ चले जा रही है ठीक है the fibers from the nasal half of each retina cross over but the fibers from the temporal half of each retina do not cross over okay the optic nerve after crossing the chiasma is called as optic tract theek hai abhi tak isko bola gaya tha optic nerve ab isko bol dete hain hum optic tract theek hai ye dono optic tract each optic tract continue posteriorly until the synapse with neuron in the thalamus ab ye kya karenge ye pahunchenge kahan pe yahan pe aapka rahega thalamus हम जानते हैं थैलेमस का रेडियस स्टेशन ठीक है ईच ऑप्टिक ट्रैक कंटीन्यूअसली पोस्टीरियरली कंटिन्यूस साइनेप्स विद न्यूरॉन इन थैलेमस ठीक है ये जाकर मॉल हो जाएंगे किसको थैलेमस में अटैच हो जाएंगे इस टाइप से ठीक है फिर उसके बाद थैलेमस ऑल लैटरल रेटिकुलेट तो ये वो एरिया रहेगा थैलेमस का जहां पर जाके न्यूरॉन या आपके जो ऑप्टिक ट्रैक है वो अटैच हो रहा है उसको बोलते हैं लैटरल जेंटिकुलेट पॉइंट ये थैलेमस में रहेगा व्हिच प्रोजेक्ट टू प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम अब यहां से थैलेमस से इंफॉर्मेशन कहां जाएगी ब्रेन में जाएगी ब्रेन के भी आपके कौन से एरिया में जाएगी ऑसिपिटल लोब ठीक और यहां पे जो है फिर इमेज का फॉर्मेशन ठीक है तो यहां पर ये थैलेमस में जाने के पहले कुछ ऑप्टिक ट्रैक जो है उसमें से कुछ फाइबर जो है जैसे अगर मैं यहां पे बनाना चाहूं तो जैसे ये आपकी ऑप्टिक ट्रैक आ रही है ठीक है ऑप्टिक ट्रैक मतलब ऑप्टिक एजमा के बाद के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक तो ऑप्टिक ट्रैक जो है ये जा रही है कहां पर थैलेमस में लेकिन थैलेमस में जाने के पहले इन्हीं ऑप्टिक ट्रैक में से कुछ फाइबर जो है वो बाहर निकल रही है इस टाइप से ठीक है तो ये व्यू नर्व ये है आपका ऑप्टिक ट्रैक ठीक है और ये कहा जाते हैं फॉर वीरियस विजुअल रिफ्लेक्स कुछ विजुअल रिफ्लेक्सेस के लिए कुछ नर्व जो है वो थैलेमस में ऑप्टिक ट्रैक जाने के पहले उसमें से कुछ नर्व जो है बाहर निकल जाते हैं कुछ नर्व जो है वो ब्रेन स्टेम की तरफ जाते हैं ब्रेन स्टेम में ये आई एंड हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ठीक है फिर उसके बाद थैलेमस के बाद जो ये ट्रैक रहेगी ये पहुंच जाएगी आपके विजुअल कॉर्टेक्स तक ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स और ऑसिपिटल लोग ऑसिपिटल लोग और जो नर्व ट्रैक आपकी थैलेमस से निकलकर विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशन ऑप्टिक रेडिएशन बोलते हैं ठीक है तो इस टाइप से ये आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक ट्रैक या ऑप्टिक नर्व जो है उसका पाथवे तो यहां आपका 